na siri haimaanishi kwamba wewe huwezi. Yaani labda ni mgonjwa. Inawezekana hujakili kili haja. Yes. Menyelewa pigezo, tuna pigezo pamoja na kilo hizo na hizo na changia. Kwa hiyo msikie vibaya. Kwa hiyo watakuja kuachukueni mmoja mmoja ama kwa kundi tunakwenda kupata taarifa ila alichosema Uh, mtakapofanikiwa kutoa damu tunatakiwa mpumzike eneo la hapo ofisini kwa dakika 20 ili waweze kuangalia usije kuondoka alafu mbele ukaanguka kwa hiyo dakika 20 mtakaa hapa hapa tunatazama afya yenu inaendelea kwa majina ninaitwa Janet Medadifusi ni katibu mtendaji wa ngome ya wanawake ST Wazalendo Taifa. Leo tupo katika zoezi la uchangiaji wa damu. Sisi kama wanawake wa ST Wazalendo tumeamua kwa hiari yetu kabisa kwamba kushiriki katika zoezi zima la utoaji wa damu katika kuadhimisha sherehe za mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Kwa hiyo tuliamua kwa pamoja kwa hiari kuja kushiriki zoezi hii ili tuweze kusherekea siku hizi maalumu za siku kuu za mapinduzi ya Zanzibar na wenzetu ambao wako hospitalini wanaohitaji huduma ya damu. Kwa mfano kuna wanawake wajawazito, kuna wanawake wanaokuwa na 
unahitaji damu kipindi cha kujifungua kuna watoto ambao wako hospitalini unahitaji damu lakini pia kuna majeruhi kwa hiyo tuliona kwa pamoja ni jambo jema na ni jambo zuri zaidi kwamba tukishiriki katika zoezi zima la utoaji wa damu kwa kuwatolea wenzetu tutakuwa tumeshiriki katika zoezi pia la kushirikiana nayo katika kushirikia siku kuhiji za mapinduzi matukufu ya Zanzibar uh, lakini pia nipende kutoa wito kwa kwa, kwa wazanzibari wenzangu kwamba sio tu kwamba utoaji zoezi la utoaji wa damu ama kuchangia damu ni zoezi uh, la kihiari lakini pia ni zoezi la kiimani kwa sababu kutoa damu kwa mtu ambaye humfahamu manake kiimani zaidi kuna kitu ambacho unapata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nawahimiza wazanzibari wenzangu kwamba katika kusherekea hizi siku kuu za mapinduzi basi tujaribu kukumbuka kwamba tuna uhitaji mkubwa sana katika benki yetu ya damu kwa kuweza kuja kuwachangia wenzetu ambao wako hospitalini. Kwa sababu hata serikali imesema kwamba kuna upungufu mkubwa sana wa, wa, wa damu katika benki yetu. Kwa hiyo ninawahimiza wakina mama, nawahimiza vijana, nitawahimiza wazee, kila mmoja wapo kwa nafasi yake basi aje katika benki ya damu, aweze kushiriki katika zoezi la utoaji wa damu kwa sababu kwanza achilia mbali kiimani na uzalendo pia. Kwa hiyo tunakwenda kizalendo zaidi kwa kuwasaidia wenzetu, eh, kwa kuwasapoti wenzetu na tutawaonyesha kwamba na sisi tunajali maumivu yao. Kwa hiyo nawashukuru sana na ninawakaribisha wa Zanzibari wote katika ile zoezi la utoaji damu salama. Kwa kuna zoezi lolote ambalo litaendelea ama kwa kipindi hichi ni zoezi hili ni kufula utengeaji damu. Ah tuna mazoezi mengine ambayo tunafanya lakini zoezi kubwa kabisa ambalo sisi kama chama ama ngome ya wanawake wa ST wa Zalendo tuliamua kulifanya ni hili la kuja kutoa damu kwa ajili ya ya kwenda kupeleka katika hospitali zetu kuwasaidia wanawake wenzetu ambao wapo sasa hivi mwa hospitali wanaohitaji huduma ya damu. Mimi niseme kwamba pamoja na kwamba ngome ya wanawake wa ST wa Zalendo tumejitokeza kwa wingi kama hivi unavyoona kuja kutoa ili eh, kushiriki katika ile zoezi la utoaji wa damu napenda kuwaasa na kuambia wanawake wengine wa vema vingine taasisi nyingine ambazo ni wanawake kwamba tuna wanawake wenzetu ambao sasa hivi wako mwa hospitalini wanahitaji huduma ya damu atakaye msaidia ni sisi wanawake wenzake kwa hiyo tujitokeze na tuhamasishane kwa wingi kwamba tunakwenda kuokoa ma ma maisha ya wanawake wenzetu ambao sasa hivi wako mwa hospitalini wanahitaji huduma ya damu. Jina langu naitwa Zahra Alhamadi. Ni naibu katibu ngome ya wanawake Zanzibar. Ni ya mkushanyiko wetu wa leo hapa ni kuja kusaidia utoaji wa damu. Katika kusherekea sherehe za mapinduzi sisi tukaona ngome ya wanawake wa ST ni vizuri basi tusherekee sherehe hizi lakini tukisaidia maisha wa Zanzibari wenzetu tunajua kuna mahitaji makubwa sana ya damu Aa, kuna wanawake mama wajazito kuna watoto lakini kuna maajali mbalimbali ambayo yanatokea lakini pia upungufu wa damu tu wa wagonjwa mbalimbali katika mahospitali yetu. Kwa hivyo tukasema tunazimisha siku hii leo kwa kuja kusaidia maisha ya wazanzibari wenzetu. Ndio nia hasa ya mkushanyiko huu. Na ushauri kwa wanawake wenzangu kwa sababu ukweli mahitaji ya damu hasa watumiaji wa matumizi ya damu ni wanawake hususan ni mama wajawazito na watoto tusiwe na woga hakuna matatizo yoyote tuje wataalamu wapo watatufahamisha watatupima una uwezo wa kutoa utatoa huna uwezo wa kutoa utaambiwa huna uwezo kwa hivyo wasiwe na wasiwasi waje wajitokeze kwa wingi katika kusherehekea sherehe hizi za mapinduzi lakini wakati mwingine wowote mahitaji ya damu ni makubwa tunahitaji kama wanawake kama mama kama jamii kuokoa maisha wa Zanzibari wenzetu kwa kutoa damu zetu
taratibu wa Obama ni mwanachama wa ST wa Zalendo lakini nilikuwa mgombea 2020 na ishirini, jimbo la chumboni uh -huh. ah, zoezi la uchangiwaji wa damu ni uzal, kwanza ni uzalendo na ni upenzi kwa taifa letu kama mimi mwanamke ni mama mlezi lakini vile vile ni kiongozi kwa hiyo swala la uchangiaji uchangiaji wa damu ni swala la kiuzalendo kwangu mimi. Nilipokea kwa furaha kwa sababu mimi kama nilivyosema ni mwanamke. Mwanamke unazaa lakini vile vile mwanamke kuna watu nyuma wengi wanakuzunguka kwenye familia ambao vile vile ni wananchi na tunajua kwamba tuna, tuna, tuna mahitaji mengi ya, ya, ya damu katika hospitali yetu ya mnazi moja na tunajua kwamba tuna maajali mengi tuna wagonjwa wengi 
wote wanahitaji kuwa wapate damu salama mm -hmm. mm, jamii inayotuzunguka au inayotutazama mimi ni hamasishi kwa sababu swala la utoaji damu ni swala la kuisaidia serikali tunajua benki ya damu mpaka sasa hivi haina damu kwa hiyo mwananchi asione kama mimi ninakwenda kutoa damu kwamba na na na, na, na pengine labda nitaonekana hivi nitaona lakini hamna unakuja hapa unapimwa unaangaliwa damu yako je ina uwezo wa kumsaidia mtu basi mnatoa lakini kama haina uwezo wa kumsaidia mtu ile inabakia unaambiwa hayo au kama una matatizo yote basi inakuwa ni siri ya daktari na wewe kwa hiyo mimi nawahamishia wananchi waje wasaidie serikali swala hili la utoaji wa damu salama tunahitaji damu salama jina naitwa Athia Lisalu Magram ni mwenyekiti wa ngome mkoa wa mjini najisikia vizuri niko hali ya kawaida tu wallahi ni zoezi zuri na washirikisha wanawake wa mkoa mjini wa, waje kujitokeza zoezi ambalo sio lenye kutisha ni zoezi la kawaida waje kujitokeza kuchangia damu pia wataweza kujua hali zao za afya zilivyo Tusikae majumbani tu tujitokeze kila baada muda unajihisi muda wako umefika labda kama umekuja kuchangia kama mimi sasa hivi nimekuja kuchangia natakana nije baada ya miezi minne basi muda ukifika nahitajika nije zoezi halitishi ni zoezi zuri unapata kujua afya yako ilivyo pia unaweza kuwasaidia wale wenzetu wengine ambao no kuja kupata matatizo kuhusiana na damu ukosefu wa damu na washauri wote waliokuwa majumbani wajitokeze kwa wingi kuja kuchangia damu yani ninavyosema zoezi halitishi ni la kawaida ni jambo la kawaida yani sio lenye kushtua yani mtu akashtuka akaona anachangia damu labda nitakuwa hivi hapana ni zoezi la kawaida unachekiwa ikiwa mtu ambaye unastahili kutoa damu una vigezo unatolewa ukiwa huna vigezo basi unakuwa kutolewa wetu wangu kwa serikali kwamba ni jambo zuri hili walilofanya kwa ajili ya kuweka kituo ambacho watu waweze kuchangia damu kwa hiyo wazidi kuboresha zaidi na zaidi ili wa, na kuhamasisha wananchi waweze kujitokeza kwa ajili ya kuchangia damu wallahi mimi sijapata usumbufu nimepokelewa vizuri nimehojiwa vizuri wamenihamasisha vizuri na hata kama mfano uki, ukiwa yaani una kigezo basi wanakuhamasisha vizuri na pia nivyo kwa mimi nina kigezo nimehamasishwa vizuri nimeweza kuchangia vizuri yani kwa kweli wamenipokea vizuri sana nashukuru wallahi nilivyokuja mwanzo na sasa hivi najua niko vile vile sina tofauti niko sawa tu nimekuja sawa na nilivotolewa najiona pia niko vile vile sina mabadiliko yote niloyapata e, kwa majina naitwa Janet Medadifusi ni katibu wa ngome ya wanawake stiwa za lendo taifa nimefurahishwa sana kwanza na mwitikio wa wanawake kuja uh, kwenye zoezi la kujitolea la utoaji wa damu katika kusherekea siku za mapinduzi lakini pia nimefurahi zaidi kwa mimi mwenye binafsi kushiriki katika zoezi hili kwa asilimia mia moja. Uh, ni zoezi zuri ni zoezi ambalo halina bugdha halisumbui lakini pia ni zoezi ambalo linakujenga uh, kiafya na kisaikolojia kwa sababu kabla sijaingia kwenye uh, zoezi hili la utoaji wa damu nilikuwa nina wasiwasi na maneno ambayo nilikuwa naambiwa nje kabla ya ili zoezi kwamba unaweza ukafika watakupima nini ukionekana kwa hiyo nilikuwa na, na hofu lakini nilipofika hapa tuliona na wataalamu walituelekeza vizuri walitupatia elimu ya afya walianza na vipimo eh, baadaye wakatupa elimu ya ya ya, ya, ya kutueleza tufanye vipi 
nilifuzu vigezo na shukuru nimeingia na mimi nimekuwa ni mmoja wapo wa wachangiaji ya damu katika siku ya leo lakini pia nimekuwa mwanachama rasmi wa wa benki ya damu katika zoezi la utoaji wa damu mi nipende kwa kwa asa tu kwamba wakina mama wenzangu na wananchi wengine wa Zanzibar kwamba zoezi la utoaji wa damu ni zoezi la hiari lakini pia lina, lina mambo mawili makubwa kwanza ni zoezi ambalo linakwenda kiuzalendo zaidi lakini la pili ni, ni jambo la, ki, la, ki, la kiimani kwa sababu kutoa damu kwa mtu ambaye humfahamu lakini unakuwa uko willing kutoa kiimani tunafungu tuna tunapata kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa hiyo ni wasi sana kwamba tujitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuja kuchangia damu kwa ajili ya wenzetu ambao wapo mahospitali wanahitaji huduma hii ya, 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 ya damu. Ni zoezi rahisi, halina gharama na ni zoezi ambalo uh, halihitaji nguvu na wala hauchumi muda mrefu. Kwa hiyo tujenge utamaduni wa kutoa damu au kuchangia damu kwa ajili ya wenzetu ambao wako mahospitalini. Asante sana. Kilicho tusukuma uh, kwanza tumekuja kwa ajili ya kuadhimisha sherehe za, za, za mapinduzi matukufu ya Zanzibar ambayo yalifanyika miaka takriban 60 iliyopita. Lakini pili kilichotufanya sisi kama wanawake kuja tulikaa tukaangalia ni kitu gani tunaweza tukashiriki katika kusherekea hizi sikukuu tukaona ni jambo jema na ni jambo zuri zaidi kama tukishiriki katika zoezi la la, la, la utoaji wa damu kwa ajili ya kuwasaidia uh, wenzetu ambao wana mahitaji makubwa sana uh, ya damu kama ambavyo tumesikia kwenye vyombo vya habari kwamba serikali pia inatangaza inasema kwamba kuna matatizo na upungufu mkubwa sana wa damu kwa hiyo sisi kama wanawake na tumeona mahitaji makubwa pia ya damu katika hospitali yetu wahanga wakubwa ni wanawake na watoto. Kwa hiyo kwa sababu sisi ni wanawake tuliamua kutumia fursa hiyo ya kuja kutoa damu kwa ajili ya kuwasaidia wanawake wenzetu ambao wanapata adha hiyo kipindi cha kujifungua ama kipindi cha ujauzito. Jina langu naitwa Dr. Bakari Hamadi Magarawa, ni meneja uhusiano na masoko wa benki ya damu hapa Zanzibar. Lakini ni katibu wa jumuiya ya uchangia damu Zanzibar. Uh, leo tumepata baraka ya wageni kutoka kwenye ngome ya kina mama ya ACT uh, walileta barua yao kuomba kwamba leo atakuja Jumamosi lengo lao ni kuja kuunga mkono uhaba wa damu uliopo kwa ajili ya kushangia damu kupunguza uh, uhaba wa damu ni kweli kwa kipindi hichi kama tunavyozungumza kwenye vyombo vya habari tunavyoeleza wananchi mbalimbali tuna uhaba wa damu katika hospitali zetu zongoja na Pemba viongozi mbalimbali wamekuja kuona hali hapa Aa, na tunashukuru aa, baada ya taarifa mbalimbali ambazo zimetoka katika vyombo habari watu mbalimbali wananchi mbalimbali wameanza kuja katika ofisi zetu wameanza kuja katika maeneo yetu tunafanya mikusanyiko unguja na pemba kwa ajili ya kuchangia damu ili kupunguza uhaba wa damu aa, tunajua matumizi makubwa ya damu aa, yanatumiwa na kina mama pale mlazi mmoja kwa siku wanahitaji chupa zaidi ya sabini. Kati ya hizo basi karibu 30 zinatumika kule kwa sehemu ya kina mama wanaojifungua na wale kina mama ambao wana matatizo ya matumbo. Tunasema uh, gynecology pamoja na maternity. Kwa hiyo uh, kwa mazingira hayo wenzetu hawa wameona ni kweli imewagusa na wamekuja tumewapokea kama mnavyojionea kina mama wengi wengi leo wameanza kuchangia damu na wengine wapo kwenye foleni. Hamasa yao ni kubwa sana na zaidi zaidi sasa mpaka sasa uh, mda huu zaidi ya kina mama 15 wameshachangia damu. Tunatoa wito kwa jamii tuige uh, mfano huu wa kina mama ngombe ngome ya kina mama ya ICT kwa namna walivyoumwa na shida hii ya damu katika hospitali zetu za na Pemba. Uh, juzi uh, Pemba nao uh, walianza kuhamasishana na wameanza kuchangia damu. Leo tupo hapa uh, benki ya damu iliyopo Sebleni na tunatoa wito tena kwa viongozi wa vyama vingine wa, wa, wahamasishane basi waweze kuja hapa. Tukichangia damu chupa moja, chupa ile moja kwa sasa tuna mashine za kileo tunaichambua. Tunaigawa mafungu matatu. Kuna maji meupe yanaitwa fresh frame plasma tunawapelekea wagonjwa ambao wanahitaji damu aina ile lakini kuna maji mekundu inaitwa packed RBC ambayo mara nyingi wale wagonjwa walopungukiwa na damu tunawapatia lakini kuna chembe sahani kwenye damu yanga kuna chembe chembe nyingine zinaitwa platelets hizi kuna wagonjwa ambao damu zao hazizui nao tunawapatia kwa hiyo yule ambaye amechangia damu chupa moja ajihisabu ameokoa wagonjwa watatu chupa moja sasa hivi tunaigawa mafungu matatu uh, hospitali ambayo tunazipeleka hospitali zote za na pemba Uh, ikiwemo hospitali ya mlazi mmoja 
hospitali ya Kivunge, hospitali ya Makunduchi, Wete, Chake, Mkoani, Vitongoji, lakini hata hospitali za vikosi vya ulinzi na usalama, JKU, KMKM pamoja na jeshi. Tusisahau hospitali za private ya Rahma Global, Tawakal, wote hao damu wanachukua hapa kwenye kituo chetu. Sisi pekee kwa hapa Zanzibar ndio wenye mamlaka ya kukusanya damu na kusambaza katika hospitali yote. Kwa hiyo tuna jukumu kubwa lakini hatuwezi kupata damu kama wananchi hawakuhamasika wakaje hapa kwenye vituo vyetu kuja kuchangia damu. Tunachangia damu kwenye kituo chetu cha hapa makao makuu, kuna kituo kidogo mnazi mmoja, kuna kituo kidogo kivunge. Na kwa Pemba ofisi yetu kuu iko wete pale, lakini vile vile kila siku ya Jumatatu na siku ya Jumanne tunakuwa pochake na mkoani. Kwa hiyo wananchi tuhamasike vigezo ndio vile vile. Umri kuanzia miaka 18, uzito wako kuanzia kilo hamsini, wingi wako wa damu, presha yako na kadhalika. Watu wengi walifikiria kina mama hawachangii damu, kumbe sio kweli. Mwana mama na yeye ni, ni miongoni mwa wachangiaji damu. Ikiwa una umri na vigezo kama vya wengine unachangia damu. Isipokuwa wao wana sifa za ziada. Wanawake wanaruhusiwa kuchangia damu ila asiwe mjamzito, asiwe ananyonyesha watoto na asiwe katika siku zake za ada, yani siku za period. Kama hana mambo hayo matatu basi mwanamke na yeye anaruhusiwa kuchangia damu. Tuna kina mama wamechangia damu mpaka mara 30 wa kajana tumewapa zawadi maalum kuna kina mama kutoka JKU, KMKM ambao ni watu wa vikosi wamechangia damu mara nyingi zaidi na wamekuja hapa mbele ya mheshimiwa makamu wa rais wamepewa zawadi. Kwa hiyo tunatoa wito kwa kina mama mbalimbali walioko unguja na Pemba waendelee kujitolea kuchangia damu ili tukaokoe wagonjwa walioko hospitali. Changia damu wakoa maisha. Hichi ni chumba chetu ambacho tunazalisha mazao ya damu. Kwa hiyo damu yetu inotoka ambayo tunaipokea kutoka sehemu yetu ya kutoa damu ni whole blood kama hii kwa tunaichukua tunaitia kwenye mashine ndani kwa hiyo ni sentu maalum kwa ajili ya kuzalisha hayo mazao ya damu kwa tunaiingiza huko ndani baadaye after process tunakuja tunakuwa hii damu inagawanyika inakuwa juu kuna plasma ambao ni kama hii na chini na kwa ni red cell baada ya kuigawa ni kama hii hapa kwa ni hizi product mbili kwa mashine yetu ya kuigawa ni hii tunaweka hapa plasma inakuwa iko juu tunatoa kwa tunapata vitu vya aina mbili tunapata pack red cells na vile vile tunapata plasma kwa na maana tuna plasma na vile vile tuna mifuko aina nyingine ambayo triple bag ukiweka hiyo tukizalisha tunapata products zina tatu product ya mwanzo tunaipata ni platelets ambayo waxeli tunaita ni chembe sahani product yetu ya pili tunaipata ni plasma ambayo hii tunai freeze kwenye freezer ni tunai fresh frozen plasma na hii sana tunawasaidia mama waja wazito ambao wana bleed na tuna hii pack red cells tunapata mri product ya tatu hii ni nzuri kwa watu ambao wana anemia au upungufu wa damu kama chronic anemia inawasaidia sana Ah wallahi nimelipokea vizuri sana sana kwa sababu hili kwanza ni jambo la heri kwa sababu mnasaidia wenzenu ambao wana mapungufu ya damu unaona alafu na pili kama unayo kama bahati mbaya imetokezea huna basi pia unapata kujua afya yako ikoje ili eh, kwa hiyo ni nzuri sana Ani hilo kama nilivyokuambia kwamba sisi kama ni SCT wa Zalendo Okay. Uh, ngome ya wanawake sisi wa Zalendo kwa kusherehekea sherehe zetu hizo mapinduzi tukakaa kikao chetu cha secretary tukaamua kwa makusudi mazima kwamba sisi kwa upande wetu kina mama au ngome ya sisi wa Zalendo tuje tutoe damu kwa ajili ya kuchangia kina mama wajazito wenye matatizo mengine na watoto Uh, wallahi nawaambia wasiwe na hofu yoyote kwanza hakutishi unaona unaweza unapimwa vizuri tu na vipimo vyote viko salama eh unayo of course watakutoa kwa dizaa yako kwa sababu madam umekuja na maana umeridhika hawana watakwambia kwamba leo hatoshi alafu unapata na nasaha pia kwamba utumie nini ili uwe nayo kwa na natoa wito kina mama kina baba wenzetu hospitali wana matatizo mengi na damu kidogo maajali ya mara kwa mara kwa hiyo na wale wote wanategemea msaada wetu sisi ambao tuko wazima kwa hiyo tuje tujitolee damu kwa ajili ya wenzetu
naona na pia ni sababu huko mwako mwenzio katika matatizo si ndio Ah wallahi mimi mpaka sasa hivi pamoja na umri wangu najiona niko fit niko mzima sina matatizo ya moyo sina sukari sina pressure sijui kitu gani sina chochote mpaka sasa namshukuru Mwenyezi Mungu anizidishia afya hii sasa hivyo ndivyo nilivyo na ndio kicho kinavyovutia sasa kwa mbinyi kwa sababu najua niko fit ndio pima juzi tu ehe walikuja tu vijana fulani mapembeani pale kupima afya zetu tukapata wito kupitia kwa shehe nikenda wakanicheka kana mbona uko vizuri kabla alhamdulillah sasa hilo lolonivutia pia kwamba nije sasa na kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kwa hiyo ndo nimekuja sasa kama nayo wanantoa kama sina nitapata ushauri nikakazane kula matunda tarisha tanga inaelea tunakushukuru sana ngome ya kitambaa asante maisha na yote mwingine anaweza kutokea damu hiba chama chetu tutakupongezea sana huyo watu wakituo wakupokeeni na kukupeni taaluma na kuweza kupata kile ambacho ndio umekuja kufanya katika katika kufanikisha masuala haya ya binadamu kabisa. Ongere mtaka. Asante viongozi. Hao juu ndio viongozi ambao wametupokea. Huyo ni mkuu wa kituo cha cha uhamasishaji wa utoaji wa damu salama. Naye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wametupokea. Nakuelimisha vizuri. Nakushukuru sana. Karibu sana. wanawake wamehamasika wametoa damu na wengine wanasema na kesho mimi nakuja wengine wameomba process iendelee waje watufuate ofisi yetu kwa hiyo tunashukuru sana kwamba wana wametusaidia kutuelimisha na watu wamehamasika tunakushukuru asante sana mimi karibu tena nafikiri hapa ni nyumbani na shughuli hizi zinaendelea kila siku na bakti nzuri tunaelekea katika siku ya sherehe ya mapinduzi Mwongea na kiongozi kwamba siku ile tarehe 12 mbili tumejenga mabanda yetu pale Kisonge kwenye mnara pale tutakapo siku mbili pale tunahamasisha wananchi wote wa Zanzibar waje pale washangie damu siku ya tarehe 12 mbili na tarehe 13 na tunategemea kuwa na madaktari bingwa wa ngozi na madaktari bingwa wa moyo kwa hiyo wote watakuwa hao ni free in charge kwa hiyo tunaomba tuungane pamoja kuhamasisha wale ambao leo hawakuwahi basi waje pale kwenye mnara. Sasa tunashukuru sana Sali Bimani ni katibu wa idara habari Ngenezi na Usalama chama cha CCT wa Zalendo ama ni katibu wa Ngenezi wa Taifa chama cha CCT. Mheshimiwa umeleonaje zoezi hili la mwanangu wa kina mama kutokeza hapa ili kuweza kuchangia damu? Kwanza ni shukuru maamuzi wa mume na mama taifa ikishukia mikoa yake kufanya maamuzi haya mazito na maamuzi muhimu kabisa ya kuweza kuamua kwenye kuchangia damu ili kuwasaidia wale wote wa Afrika hasa kuna mama kufuta kama sana ya vazi kama sana ya mgeni kwa kitendo kikubwa kabisa na siri kabisa na kiamani inapaswa kuwa mkono na wazanzibari wote. Pili tunashukuru watu ambao mamlaka hii kidamu kwa mashirikiano kwa kuwapa elimu na kuweza kuwapokea na kuweza kuweza kufanya huduma hiyo mpaka mwaka huu umekuja mimi baada ya huduma ile inaendelea chini ya wanawake na mama karibu 20 tayari wameshatoa damu na wataendelea kesho na kujenga
kwa hivyo tukipenda tukumbwa kwenye sasa katika kile hiki ambacho ni katika maandishi ya sherehe za sababu kwa kuamua kwa wale wa damu basi ni sehemu ya kuokoa maisha ya watu ni kitu gani kilichotoa mwanko kwa chama chako kaweza kushiriki katika jambo hili Angamko kwenye chama changu kwa sababu hizi ngome zimekuwa zikidumu kila namna njia na za kuweza kuleta maendeleo katika nchi na kuweza kuhamasisha watu katika mambo ya misingi na misingi na mwelekeo mkubwa uamuzi wa ngome kuweza kubuni kitu kama hiki akasema wao hapa wao watashiriki kwa niaba ya chama cha kutoa jua yao kika mbili au mbili kwa babu na paswa hizo na kama na upungufu mkubwa damu damu ni ndenika sana uweze kuwepo katika benki ya damu ya baada ya salama salama kabisa kwa sababu tunashiria